Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat telur ayam asin Ini enak banget, cara biasa gampang, jasa kata wajib untuk dicoba Langsung aja, di sini saya sudah ready ya Sudah siapkan ada 15 butir telur ayam Untuk jumlahnya boleh 15, boleh juga 20 ya Itu opsional Langsung aja telurnya kita cuci dulu di sini saya sudah siapkan air di mangkuk ya. Kita cuci satu-satu. Nah, cucinya akan saya gosok sedikit ya dengan uh, apa ini kawat pencuci piring. Ya. Nah, asal asal aja ya, nggak terlalu ini juga nggak apa-apa. Yang penting si permukaan kulitnya ini agak kasar sedikit. Oke. Nah, tidak mesti lama-lama ya, sebentar aja. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dicuci gosok-gosok, langsung kita pisahkan dan kita tiriskan. Ini kita cuci ya. Nah, ini telurnya sudah saya cuci ya. Cuci bersih pokoknya. Kalau sudah cuci, kita kesemikan dulu, kita angin-angin. Biarkan si telur ini mengering ataupun nggak uh, basah ya. Sekarang kita siapkan panci ya. Tambahkan air sebanyak 1500 ml atau seliter setengah. Nah ini seliter setengah ya. Dan tambahkan garam. Di sini saya memakai garam kasar. Ini saya beli di pasar ya. Ini beratnya 600. Saya hanya akan pakai setengahnya saja alias 300 gram. Saya masukkan ya 300 gram garam kasar. Dan di sini saya juga menambahkan ada 5 lembar daun salam ya. Saya bejek-bejek daun salamnya kita masukkan. Dan ini ada bunga lawang. Saya pakai satu genggam bunga lawang atau satu bungkus kecil seperti ini ya. Saya beli 2500 di pasar. Jadi bunga lawangnya kita masukkan. Langsung aja air dan garam ini kita panaskan, kita masak sampai mendidih. Kita nyalakan api, lalu masak sampai airnya mendidih dan garamnya larut. Sambil diaduk-aduk ya, supaya garamnya cepat larut. Nah, kalau airnya sudah mendidih ya, tunggu, tunggu beberapa saat sampai garamnya benar-benar larut. Ya. Kalau garamnya sudah larut, sudah tercampur dengan air, Langsung kita matikan api dan kita dinginkan ataupun kita angin-angin sampai dingin. Sambil menunggu air garamnya dingin, kita siapkan toples. Di sini saya ready ada toples plastik ya. Boleh juga memakai toples kaca ataupun bling. Toplesnya disesuaikan dengan jumlah telur ya. Siapkan telur yang tadi sudah kita tiriskan. Lalu kita susun masukkan ke dalam toples satu-satu. Nah ini telurnya sudah saya susun di dalam toples, kurang lebih banyaknya 15-16 butir ya. Kita tunggu sampai air garam dingin, kalau udah dingin sekarang kita tuang. Nah ini air garamnya sudah dingin ya, kita tuang ke dalam uh, keller yang berisi dengan telur. Tapi sebelum dituang saya akan keluarkan dulu setengahnya supaya gampang tuang air garamnya. Masukkan juga daun salam. Telurnya kita susun lagi ya. Pastikan air garamnya dingin ya. Sekarang akan saya tutup dengan plastik. Dan pastikan juga si telurnya ini terendam dengan sempurna. Ya akan saya, uh, saya ikat ya dengan karet plastik seperti ini. Supaya tidak ada uh, udara yang keluar. Lalu tutup dengan tutupnya, kalau nggak ada penutup nggak apa-apa, dengan plastik aja udah cukup ya. Nah, ini sudah uh, siap kita simpan. Jadi kita rendam estimasi 15 sampai 20 hari untuk mengecek uh, asin atau belumnya si telur ayam ini. Di hari ke-15, kawan-kawan boleh ambil satu ya, lalu direbus dan dirasakan diicip uh, udah cukup atau belum uh, asinnya. Kalau udah cukup boleh diangkat, kalau belum kita rendam sampai hari ke-20. Oke, kita tunggu sampai 
15 sampai 20 hari ke depan. Sabar ya. Nah ini rendaman telurnya sudah hari ke 15. Berarti 2 minggu ya. Ini udah oke okay banget ya. Jadi tidak mesti sampai 21 hari. Tadi saya sudah cek ternyata udah bagus. Langsung aja sekarang kita buka ya. Jadi kalau rendaman ke 21 mungkin. Nah ini saya ganjal ya. Dengan plastik supaya menekan ke bawah. Telurnya tidak ngambang, tidak ke atas. Wah, wow, aromanya sangat harum sekali ya. Harum dari rempah bunga apa ini, lawang ya. Wow, oh, benar-benar wangi ya. Semerbak dari bunga lawang ini yang kayak bintang-bintang itu. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke dalam panci bersama dengan uh, air garamnya. Telurnya saya keluarkan dulu ya, satu-satu. Oke, okay. nah ini untuk airnya, kalau kawan-kawan mau bikin lagi bisa dipakai ya. Tapi kalau nggak bikin lagi kayak saya ini, saya tuang aja, kita rebus bersama telur. Masuk semua, nah, pas ya. Oke, okay. jadi tanpa menambahkan air lagi, ini udah cukup airnya, langsung kita rebus si telur asin ini. Oh ya, satu lagi ya. Kawan-kawan semua harus memperhatikan telur ada yang retak atau tidaknya. Seperti saya ini ya, ini telur ada yang retak. Kemungkinan ini dari awal sudah retak. Nih, ada retak nggak kelihatan banget ya, segaris rambut. Kalau retak seperti ini nggak usah direbus ya, ini tidak bagus. Pastikan tidak ada yang retak. Jangan sampai ikut direbus ya. Nah, saya yakin ini sebelum direndam dari awal ini udah retak. Nih, retak seperti ini ya. Oke ini udah aman, langsung aja sekarang kita rebus ya. Kita nyalakan api besar. Kita rebus estimasi 25 menit sampai 30 menit ya. Disesuaikan aja dengan telur masing-masing, kalau udah matang boleh diangkat. Nah ini airnya sudah mulai mau mendidih ya. Boleh kita balik aja. Sedikit digoyang-goyang supaya... Ini. Ini kalau rajin busa-busanya boleh dibuangin ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau dirasa sudah matang ya. Ini udah saya rendah, eh, rebus selama 25 menitan lebih. Dikit. Langsung aja sekarang kita angkat. Oke, jadi telurnya akan saya cuci ya. Ini setelah direndam seperti ini, soalnya kan ini air garam nih, udah kelihatan putih-putih asin. Telur ayam asinnya sudah siap ya. Ini sudah saya angin-angin, saya dinginkan kurang lebih satu jam lebihan lah. Langsung aja sekarang kita belah, kita icip seperti apa rasanya. Telur asinnya sudah saya potong ya, ataupun saya belah. Langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya. Oh ya, karena ini telur a, a, telur ayam biasa ya, di pasaran warnanya tetap kuning. Tapi kalau kawan-kawan pakai telur omega 3 yang banyak di supermarket itu, oh, warna kuning telur itu kemerah-merahan ya, seperti telur bebek. Dan di sini kelihatan, ya, ini sedikit berminyak, ya, ujung-ujungnya itu ya. Langsung kita icip ya. Mari makan. Hmm. Wow. Enak banget ya. Asinnya pas. Si kuningnya itu lembut dan berpasir ya. Tuh, dalamnya itu kelihatan. Hmm. Mantap banget. Oke kawan, untuk video telur ayam asinnya sampai sini dulu. Pasti saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you Bobedan. Ciao.